শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এমসি কুচুর আজকে হাজির হয়েছি তোমাদেরকে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসি কুচুরি দেখাতে আর আজকের আমার যে টপিকসটা থাকবে সেটি হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জ্যামিতি অংশ আজকে শুধু চুরি থাকবে না আজকে গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন দেওয়া থাকবে জ্যামিতি অংশগুলো তোমরা একটু খেয়াল করো পরে আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ 10টি এমসিকিউ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেব আমাদের প্রথম এমসিকিউ থাকবে কোন বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন কি আচ্ছা কোন বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাইয়া অধিচাপ বলতে কি মানে চাপ জিনিসটা কি চাপ হচ্ছে একটি বৃত্তের পরিধি কোন একটা অংশকে চাপ বলে এখন আমাদের এখানে দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে অধিচাপ আর একটা হচ্ছে উপচাপ আচ্ছা অধিচাপ কাকে বলে এবং উপচাপ কাকে বলে অধিচাপ অধি মানে বড় অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা বড় চাপকে অধিচাপ বলে অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ছোট চাপকে উপচাপ বলে এখন চাপ জিনিসটা কি বৃত্তের কোন একটি অংশকে চাপ বলে এখন দেখো এই যে একটি বৃত্ত এই বৃত্তে দুইটা চাপ আছে একটা বড় একটা ছোট এই যে ছোট চাপটি এই ছোট চাপকে বলা হয় উপচাপ এবং এই যে বড় চাপটি সেই বড় চাপকে বলা হয় অধিচাপ উপচাপ অর্থ উপচাপ মানেটা হচ্ছে অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ছোট চাপকে উপচাপ বলে আর অধিচাপ হচ্ছে অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা বড় চাপকে অধিচাপ বলে এখন আসো আমি যে প্রশ্নই করলাম তোমাকে যে কোন বৃত্তের অন্তর্লিখিত অধিচাপে কি কোন হয় অধিচাপ বড় বড়টার হবে ছোট কোন দেখো কেমন এই যে অধিচাপ তো এটা তাই না এই অধিচাপের যে কোনটি আর উপচাপের মধ্যে যে কোনটি এই দুইটি তোমরা দেখো অধিচাপের কোনটি কি ছোট না অধিচাপের কোনটি ছোট আর উপচাপের কোনটি হচ্ছে বড় তো ছোট কোন আমাদের এখানে দুইটা কোনই থাকবে একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন একটা হচ্ছে স্থল কোন একটু খেয়াল করো বন্ধুরা তোমরা আগে দেখো সূক্ষ্ম কোন কি সূক্ষ্ম কোন মানেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা বড় এবং নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোনকে বলা হয় সূক্ষ্ম কোন শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় এবং একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোনকে বলা হয় স্থল কোন তাহলে দেখো এই যে এই কোনটা কি এই কোনটা ছোট ছোট কোন কোনটা সূক্ষ্ম কোন সূক্ষ্ম কোন কে শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা বড় কিন্তু নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোনকে সূক্ষ্ম কোন বলা হয় অর্থাৎ অধিচাপে এই যে অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন আর এই যে উপচাপ উপচাপটা কোনটা কি বড় না এই উপচাপে কোনটা বড় এখানে বড় কোনটা স্থল কোন স্থল কোন কি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন আর উপচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে স্থল কোন এখানে চুরিটা কি অধি অধি মানে বড় অধি মানে বড় আর বড়র জন্য হবে ছোটটি বড়র জন্য কি হবে ছোট দ্যাট মিন্স সূক্ষ্ম কোন আর উপচাপ হচ্ছে ছোট ছোটর বিপরীত কি হবে বড় বড়টা কি হবে স্থল কোন তোমরা ভালো করে মনে রাখো যে এই দুইটা প্রশ্ন থেকে এই দুইটা প্রশ্ন এতটা ইম্পর্টেন্ট দুইটা প্রশ্ন থেকে বরাবর চলে আসতেছে এই দুইটা থেকে একটি প্রশ্ন আসতেছে গত বছর যেমন একটি প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ তো অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন উপচাপে অন্তর্লিখিত কোন হচ্ছে স্থল কোন এখন আসো অধিচাপ উপচাপের যে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার মনে রাখতে পারি কিভাবে অধি বড় বড়টার জন্য হবে ছোট উপ ছোট ছোটোর জন্য বড় হবে যেমন সূক্ষ্ম কোন আর স্থল কোন সূক্ষ্ম কোন ছোট স্থল কোন বড় সূক্ষ্ম কোন হবে অধিচাপ এবং স্থল কোন হচ্ছে উপচাপ বড়টা ছোট ছোট বড় ক্লিয়ার বন্ধুরা আমি আরেকবার রিপিট করতেছি চাপ হচ্ছে পরিধির একটি অংশকে চাপ বলে অধিচাপ হচ্ছে অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা বড় চাপকে এই বড় চাপকে বলা হয় অধিচাপ আর ছোট চাপকে বলা হয় উপচাপ অর্ধবৃত্ত কোন বৃত্তের অন্তর্লিখিত কোন যদি অধিচাপের হয় তাহলে সূক্ষ্ম কোন উপচাপের হলে স্থল কোন দ্বিতীয় এমসিকি হলো বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামন্তরিক একটি কি বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামন্তরিক একটি আয়তক্ষেত্র কি বলো বন্ধুরা বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামন্তরিক একটি আয়তক্ষেত্র একটা বৃত্তের মধ্যে এই যে একটা বৃত্ত এই বৃত্তের মধ্যে যে সামন্তরিকটা আঁকব সে সামন্তরিকটা অবশ্যই কি হবে একটি আয়তক্ষেত্র হবে ঠিক আছে বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামন্তরিক একটি আয়তক্ষেত্র এটা মনে রাখবা এটা একটি অনুসিদ্ধান্ত তোমার বইয়ের আচ্ছা এরপর আসো বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি বন্ধুরা প্রতিসাম্য হচ্ছে সমান সমান রেখাগুলা প্রতি সমান রেখা হচ্ছে প্রতিসাম্য রেখা তো বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি বৃত্তের আসলে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিসাম্য রেখা নেই বৃত্ত কি বৃত্ত একটা গোলাকার এখানে অসংখ্য বিন্দু আছে কিন্তু এখানে প্রতি সমান কোনো রেখা নেই তাই বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা হচ্ছে অসংখ্য বৃত্তের একটি দুইটি তিনটি এরকম কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিসাম্য রেখা নেই অর্থাৎ বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা হচ্ছে অসংখ্য তোমরা টেস্ট পেপার খুললেই দেখবা বিভিন্ন স্কুলে এই প্রশ্নটা আসছে যে বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা হচ্ছে অসংখ্য এরপরে এমসিটি হচ্ছে 
অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান কত দেখো অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এই যে বৃত্ত এই বৃত্তর মধ্যে এই যে একটি কোণ অর্ধেক বৃত্তের মধ্যে যে কোণটা এটা হচ্ছে তোমার এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে এক সমকোণ এক সমকোণ মানে কি বন্ধুরা এক সমকোণ মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এক সমকোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ তাহলে এ পর্যায়ে আমরা কি দেখলাম বন্ধুরা যে বৃত্তে বৃত্তের মধ্যে হুম অর্থাৎ অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি এখন আসি বন্ধুরা বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যায় বৃত্তের বহিষ্ঠ এই যে একটি বৃত্ত এই যে একটি বহিষ্ঠ বিন্দু বিন্দু প্রশ্ন কি ছিল বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যায় দেখো বন্ধুরা এই যে একটি স্পর্শক এই যে একটি স্পর্শক অর্থাৎ বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুইটি স্পর্শ আঁকা যায় কয়টি স্পর্শক দুইটা বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শক আঁকা যায় বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শক আঁকা যায় আর বৃত্তের মধ্যে কোন বিন্দু থেকে একটি প্রশ্ন এখানে দুটি যেটা হচ্ছে তোমরা ভেজাল করে ফেলো যে বৃত্তের বাহির থেকে যে বিন্দুটা অর্থাৎ বহিষ্ঠ বিন্দু বহিষ্ঠ মানে কি বৃত্তের বাহিরে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে স্পর্শক আঁকা যায় দুটি আর বৃত্তের কোন বিন্দুতে স্পর্শক আঁকা যায় একটি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসো যে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজে যে কোনো দুটি বিপরীত কোণের সমষ্টি কত বৃত্তে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি হচ্ছে দুই সমকোণ একটি বৃত্ত আসো এই যে একটি বৃত্ত এই বৃত্তের মধ্যে যে চতুর্ভুজ এই যে চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজটি এই যে বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি অর্থাৎ এই কোণ এবং এই কোণ এই বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি অলওয়েজ হচ্ছে দুই সমকোণ দুই সমকোণ মানে কি আমরা জানি এক সমকোণ মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে দুই গুণ নব্বই ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ বৃত্তের দুই সমকোণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে যদি এইটটি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে কত হবে বাকি অংশটুকু অর্থাৎ একশো আশি থেকে আমরা এইটটি ফাইভ মাইনাস করব মাইনাস করে কত আসে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি এ হচ্ছে দুই সমকোণ অর্থাৎ বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ বিপরীত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজে বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি আমি আরেকবার প্রশ্নগুলো রিপিট করি প্রথম প্রশ্ন ছিল যে কোন বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ কি হবে এবং উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ কি হবে আমরা বন্ধুরা তোমাদের বলেছিলাম যে অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ আর উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ হচ্ছে স্থূল কোণ অধি বড় চাপ তাই সেটা ছোট হবে উপচাপ ছোট তাই সেটা বড় হবে অর্থাৎ অধিচাপে সূক্ষ্ম কোণ উপচাপে স্থূল কোণ এরপরে আমরা তোমাদের বলেছিলাম যে হচ্ছে বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামুদ্রিক একটি কি বন্ধুরা বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামুদ্রিক একটি আয়তক্ষেত্র এরপর প্রশ্ন ছিল যে বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি বন্ধুরা প্রতিসাম্য মানে কি সেটা কি জানো প্রতিসাম্য হচ্ছে যে প্রতি সমান রেখা বৃত্তে এমন সমান রেখা নেই তাই প্রতিসাম্য রেখা নেই তাই বৃত্তের প্রতিসাম্য নির্দিষ্ট কোনো রেখা নেই বিধায় আমরা একটি দুটি তিনটি চারটি বলতে পারি না তাই বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা হচ্ছে অসংখ্য বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি অসংখ্য এরপরে তোমাদের বলেছিলাম বন্ধুরা অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান কত বন্ধুরা অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি এরপর আসো বন্ধুরা যে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বন্ধু থেকে সরি বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যায় বন্ধুরা বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে সর্বোচ্চ দুটি স্পর্শক আঁকা যায় অর্থাৎ বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু বলে দুটি স্পর্শক আচ্ছা এবং সেম আর একটা কোয়েশন আছে যে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে কয়টি স্পর্শ আঁকা যায় আঁকা যায় বৃত্তের বহিষ্ঠ থেকে দুটি আর বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি বৃত্তের বহিষ্ঠ থেকে দুটি আর বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা যায় আমি আবার বলছি বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে সর্বোচ্চ দুটি স্পর্শক আঁকা যায় এবং বৃত্তের কোনো বিন্দু থেকে কোনো বিন্দু থেকে একটি স্পর্শক আঁকা যায় এ পর্যায়ে দেখো বন্ধুরা যে আরেকটি প্রশ্ন বলেছিলেন যে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি কত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি হচ্ছে দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি এরপরের এমসিটি হলো যে একটি ত্রিভুজে কয়টি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় 
আচ্ছা বন্ধুরা বলো তো আমাকে বহির্বৃত্ত জিনিসটা কি যে বাইরে যে বৃত্তটা হয় একটি ত্রিভুজের বাইরে কয়টা বৃত্ত আঁকা যায় তাই তো জিজ্ঞাসা করছে যে একটি ত্রিভুজে কয়টি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় একটি ত্রিভুজে কয়টি বাহু দেখো তো বন্ধুরা একটি বাহু একটি ত্রিভুজে হচ্ছে তিনটি বাহু এই তিনটি বাহুতে তিনটি আঁকা যায় তাহলে তিনটি বৃত্ত কি দেখো এই যে এটাকে বলা হয় এই যে এইটাকে হ্যাঁ অর্থাৎ একটি ত্রিভুজে তিনটি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় কয়টি একটি ত্রিভুজে তিনটি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় বন্ধুরা এর পরে এমসিকটু হলো যে নিচের কোনটি আদর্শ প্রতিসম চিত্র আর আমাদের আদর্শ প্রতিসম চিত্র হচ্ছে বৃত্ত কি বন্ধুরা আদর্শ প্রতিসম চিত্র হচ্ছে বৃত্ত তার মানে এই এমসিকটির উত্তর হচ্ছে যে বৃত্ত প্রশ্নটি কি ছিল নিচের কোনটি আদর্শ প্রতিসম চিত্র আর উত্তরটি হলো বৃত্ত